జై గురు అత్త దతాంతరం యూట్యూబ్ ఛానల్కు సాదర స్వాగతం ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ అని చెప్పి మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటుంటాం కదా బాగా ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందండి అని చాలామంది అంటుంటాం మనం ఇంట్లో బాగా మా ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందండి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందండి అని చెప్పేసి అసలు మన ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి మీను నెగిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అని కొంత ఆలోచన చేద్దాం చాలామంది అడుగుతున్నారు గురుగారు సరే నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవాలంటే ఇది పెట్టుకుంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది అది చేయటం ద్వారా ఇంట్లో ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది బాగానే ఉంది అసలు ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి కారణాలు ఏంటి అనుకుంటే కనుక కొంత విశ్లేషణాత్మకంగా మనం చెప్పుకుంటే మనం పాటించేటువంటి ఆచార నియమాలు చాలా చెడిపోయినాయి ఒకప్పుడు మన పెద్దలు పెట్టినటువంటివి ఏవైతే నియమాలు ఆచారాలు ఉన్నాయో మన పెద్దలని ఫాలో అయ్యి ఉంటే కనుక మన పూర్వీకులని అసలు ఈ రోజు రేపు మనకి ఎటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ అయితే బాధపడే వాళ్ళం కాదు మనం బాగా కావాలంటే బాగా గమనించండి నేను చెప్తాను స్పష్టంగా చెప్తాను చూసుకోండి ఒకప్పుడు ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి కారణాలు ఏంటి స్పష్టంగా చెప్పుకుందాం ఒకటి ప్రధానంగా వచ్చేటువంటి కారణాలు నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇంట్లో ఏర్పడటానికి కారణాలు ఏంటి అంటే మనం ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతాం రోడ్డు అంతా తిరుగుతాం బండి వేసుకుని తిరుగుతాం నడుచుకుంటూ తిరుగుతాం కార్లో తిరుగుతాం ఏవేవో దాడతాం నాలుగు రోడ్లు కోడలు దాడుతుంటాం ఏవేవో తొక్కుతాం తెలిసి తెలియకుండా ఏవేవో తిరిగి 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 వస్తాం అంతా తిరిగి వచ్చేసి ఇంటికి రాగానే చక్కగా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాం అట్లానే ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా లేకపోతే ఏదైనా గర్భవతులు ఉన్నారా ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు ఉన్నారా అవి ఏవి పూజలు జరుగుతున్నాయి ఇవి ఏవి పట్టించుకో మనం వెళ్ళిపోతాం అట్లానే కానీ ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం మన ఇంటి బయట కాళ్ళు కడుక్కొని తల మీద నీళ్లు చల్లుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం మనం ఇప్పుడు ఈ రోజు రేపు మనం ఎవరికి అవకాశాలు లేవు దాదాపు నిజంగా వాస్తవంగా రోజులు మారిపోయినాయి కూడా అవకాశాలు లేవు మరి ఇప్పుడు ఇంట్లో కాలు కడుక్కుని వెళ్ళే అవకాశం లేదు గురువు గారు మరి ఏం చేస్తాం మనం అవును అందుకనే మరి ప్రజ్ఞాన్ని ప్రత్యామ్నాయం మనకి పెద్దలు ఏం చెప్పి ఉన్నారు మనకి అంటే కనుక ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే మనం బయట అంతా తిరిగి కాలు కడుక్కోకుండా లోపలికి వెళ్తాం ఇది ఒక కారణం రెండవది ఏంటంటే డోర్ మ్యాట్ ఇది చెప్పండి మీరు బాగా ఆలోచించండి డోర్ మ్యాట్ అంటే ఏంటి కాళ్ళు తుడుచుకునేటువంటి పట్ట అంతే కదా అక్కడ వేసుకుని దేనికి దానికి ఎందుకోసం వేసుకుంటాం కాళ్ళు తుడుచుకోవడం కోసం వేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి మనం మనం కాళ్ళు తుడుచుకునేటువంటి పట్టాలు ఎక్కడ ఉంటాయి మనందరి ఇళ్ళల్లో గడప లోపల ఉంటాయి అంటే నేను ఊరంతా తిరిగి ఏది పడితే దాటి తొక్కి అంతా తిరిగి నేను ఇంటికి వచ్చి నీ సింహద్వారం లోపల గడప లోపల వేసినటువంటి పట్టాకి నేను కాళ్ళు తుడుచుకుంటున్నాను వచ్చి నా దుమ్ము దూలి అంతా నీ ఇంటి లోపల తుడుస్తున్నాను కానీ బయట కాదుగా అసలు పట్టా ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పులు ఎక్కడ ఉండాలి బయట ఉండాలి అంతే కదా మనం మనం వేసుకునే చెప్పులు బయట ఉండాలి కాళ్ళ పట్ట బయట ఉండాలి దానికి తుడుచుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి మనం కానీ ఏం చేస్తున్నాం మనం చెప్పులు ఇంట్లో వేసుకొని తిరుగుతాం మనం చెప్పులు ఇల్లంతా వేసుకొని తిరుగుతాం మనం చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతాం ప్రధానంగా గుర్తుంచుకోండి అది ఐదు వందల వెయ్య ఐదు వేల పది వేల యాభై వేల లక్ష ఎంత పెట్టుకున్నా చెప్పులు చెప్పులే దాని నెత్తిని పెట్టుకుని తిరగం మనం గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఎప్పుడూ చెప్పులు బయట ఇప్పాలి ఖచ్చితంగా చెప్పులు బయటే ఉండాలి ఏదన్నా సరే ఇక్కడ ఒక మినహాయింపు తీసుకుందాం నిజంగా కొద్దిమందికి తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యంతో బాధపడేటువంటి వారు కొన్ని కొన్ని రకాల సమస్యలతో ఉన్నటువంటి వారు చెప్పులు వేసుకుని నడవాలి సరే అంతవరకు మినహా మినహాయింపు ఇద్దాం పక్కన పెడదాం ఇంకేం చేయలేం కాబట్టి సో మిగతా అవకాశం ఉంటే మాత్రం చెప్పులు వేసుకుని ఇంట్లో నడవద్దు ఫస్ట్ కారణం నెగిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి రెండవది ఇంటి బయట కాలు కడుక్కొని లోపలికి రండి కుదరదు కాలు కడుక్కొని లోపలికి రావడం కుదరదు సంతోషం ఏం చేస్తారంటే నీ ఇంటి సింహద్వారానికి అటు ఇటు రెడ్ రిబ్బన్స్ కట్టండి రెడ్ రిబ్బన్స్ కట్టండి ఎంతవరకు కట్టాలి రెడ్ రిబ్బన్స్ కొంచెం పొడవుగా కట్టండి సింహద్వారానికి గడపకి సింహద్వారానికి అటు ఇటుకి రెడ్ రిబ్బన్స్ వేలాడి తీయండి అవి ఏం చేస్తుంటే గాలికి ఊగుతూ ఉంటాయి లాల్ కితాబ్ అనేటువంటి ఒక శాస్త్రంలో చెప్పిన గొప్ప రహస్యం ఏంటో తెలుసా ఇంట్లోకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ వెళ్ళకుండా కాపాడగలుగుతాయి అంటే ఈ రెడ్ రిబ్బన్స్ గుర్తుంచుకోండి నేను ఏం చెప్పినా ప్రామాణికం చెప్తున్నా గుర్తుంచుకోండి అంటే గురువు గారు ఇది ఎలా చెప్పారు మీరు అని అడుగుతారేమో నన్ను అడగక్కర్లేదరా నాయన నువ్వు లాల్ కి లాల్ కితాబ్ ప్రామాణికాన్ని చదువుకో లాల్ కితాబ్ చదువుకో అందులో స్పష్టంగా మనకి చెప్పున్నారు దీని గురించి మనకి కాబట్టి లాల్ కితాబ్ ప్రామాణికంగా రెడ్ రిబ్బన్స్ వెళ్ళాడిస్తే అంట మనకు ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ లోపలికి అయితే వెళ్ళకుండా అది కొంతలో కొంత మనల్ని కాపాడుతుందంట కాబట్టి రెడ్ రిబ్బన్స్ కట్టుకోండి గడపకి నిత్యమో పసుపు రాసి గడపలక్ష్మి పూజ చేస్తున్నాం సగం కాపాడుతుంది మనకి అందుకనే పూర్వం మన గడపకి పసుపు రాసేవారు పైన వచ్చేసరికి సింహద్వారం దగ్గర చ
రెండవది సరే ఈ రెండు చెప్పుకున్నాం కదా ఇక ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి కారణాలు ఏంటి గురువు గారు ఇవి కాక ఇంకా ఉన్నాయా ఎందుకులు చాలా ఉన్నాయి అందులో ప్రధానంగా ఏంటి తెలుసా ఎక్కడో చోట మన ఇళ్ళల్లో ఎక్కువ శాతం ట్యాప్ లీకేజ్ అవుతుంటుంది వాటర్ లీక్ అవుతుంటుంది డ్రాప్ 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 పడుతుంటుంది ఎక్కడో బాత్రూంలో డ్రాప్ పడుతుంటుందని మనకేదైనా బాత్రూమ్ డోర్ వేసేస్తాంగా లేదు లేదు ఇంట్లో కనుక వాటర్ లీకేజ్ అవుతోంది డ్రాప్ డ్రాప్ వాటర్ లీక్ అవుతుంది ఎక్కడైనా సరే అంటే ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉత్పన్నమైనట్టే కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త ఆ విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు లాక్ సిస్టమ్ ఆ ట్యాప్ అంతా చెక్ చేసుకుంటే వాటర్ లీక్ అవ్వకుండా చూసుకోండి ఒకటి ఇంకోటి కొంతమంది పిల్లలు ఉన్న ఇళ్ళల్లో ఏం చేస్తుంటారు పాపం అంటే బాత్రూమ్ డోర్లు ఓపెన్ చేసి పెట్టేస్తాం మనం బాత్రూమ్కి వెళ్తాం ఏదో వచ్చేస్తాం కాలు కడుక్కొని వచ్చేస్తాం అలానే డోర్లు ఓపెన్ ఉంచేస్తారు చూసుకోకుండా చాలా మంది చిన్న పిల్లలు కానీ ఎవరైనా మర్చిపోయేలా బాత్రూమ్ డోర్లు ఓపెన్ ఉన్నాయా వందకి వందేస్తుంది నెగిటివ్ ఎనర్జీ పెరిగి ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది రెట్టింపు అవుతుంది కాబట్టి బాత్రూమ్ డోర్లు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఓపెన్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి ఏం చెప్పారు దీని దీనికి ఇంకొక పరిష్కారం ఏం చెప్పారు బాత్రూంలో ఏం చేస్తారు మీరు ఒక గాజు బౌల్ తీసుకొని గాజు ఒక బౌల్ తీసుకొని దాన్ని నిండా రాళ్ళు ఉప్పు వేసి క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేసి బాత్రూంలో పెట్టుకోండి మీకు ఎన్ని బాత్రూమ్స్ అన్ని బాత్రూంలో పెట్టుకోండి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉత్పన్నం కాకుండా ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి ఎటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉత్పన్నం కాకుండా ఉంటుంది ఇది కేవలం బాత్రూంలో వరకే పనిచేస్తుంది బాత్రూమ్స్లో గాజు బౌల్లో రాళ్ళు ఉప్పు వేసి పెట్టండి తద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ రాకుండా మీకు ఉంటుంది మీకు అది ఇది ఒకటి చేసుకోండి ఇంకోటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇంట్లో రావడానికి ఇంకో కారణం ఏంటి తెలుసా వంటకది పాపం స్త్రీమూర్తులు సోదరీ మనలు వంట చేస్తుంటారు వారు నిలబడి వంట చేసేటువంటి ప్రదేశంలో ఆ పైన వారి తల మీద ఏదో సబ్జా లాంటితో ఏదో ఒకటి ఒక వస్తువులు పాత సామాన్లు అన్ని పడేయడానికి పెట్టుకుంటారు ఎక్కువ శాతం పాత పనికి రాని ఇనప వస్తువులు కనుక ఇంట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయా నెగిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది అలానే పాత చెక్క సామాను ఉందనుకోండి ఎప్పుడు మా తాతగారు వాడినిందండి మన నేను ఒక ఎక్కడికి ఒక చోటుకు వెళ్ళాను నేను అదేదో బాయిలర్ సంథింగ్ ఇంతకు ముందు మనకి రాగితే బాయిలర్ ఉండేది కదా అట్లా ఒక బాయిలర్ ఉంది పాతది అడిగి ఏంటంటే మా తాతగారు అండి ఇది దాదాపు ఇప్పుడు కాదండి ఒక ఎనభై తొంభై సంవత్సరాల క్రితం అండి ఇది అప్పుడు దాన్ని దాచుకున్నాను గుర్తుగా అని చెప్పేసి అన్నారు బాగానే ఉంది ఈ చెక్క ఏందయ్యా అంటే ఇది కూడా ఎప్పుడుదో ఉండే ఆ పాత సామాను అట్లా ఉన్నాయి అక్కడ పడ పక్కన పడేసి ఉంచామండి అన్నారు అలా కనుక పాత సామాను మనం వాడనటువంటివి మనకు ఉపయోగపడనటువంటివి ఏదో ఐదు నెలలకు ఆరు నెలలకు సంవత్సరానికి ఒకసారి తీసి ఉపయోగపడుతుందా అంటే అర్థం పర్లేదు ఏదో పడేస్తాం ఇల్లు మారేటప్పుడు తప్ప దాన్ని తీయం మనం అలా పాత పనికి రాని నిరుపయోగమైనటువంటి ఇనప సామాను కానీ చెక్క సామాను కానీ ఇంట్లో ఉందా నెగిటివ్ ఎనర్జీ బాగా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి వాటిని అవకాశం ఉంటే కనుక వాటిని తీసేసేయండి బయట పడేసేయండి ఎక్కడైనా దాన్ని డిస్పాచ్ చేసేసుకోండి లేదు గురువు గారు బాగానే చెప్పారు మీకేముంది మా ముత్తాతగారిది మా తాతగారిది మా నాయనగారు వాడినటువంటి టైపింగ్ మిషన్ ఇది లేదు అప్పుడు ఎప్పుడో టేకు బల్ల ఇది ఈ టేకు బలని ఎలా పారేస్తాము ఏ ఇనప సామాను ఎలా పారేస్తాం అనుకున్నారు అనుకోండి మరి తప్పదుగా గుర్తునుంచుకోవాలిగా ప్రధాన అవేగం మనకి గుర్తులేగా మరి ఎట్లా అనుకుంటే సింపుల్ థింగ్ ఏం చేస్తారంటే చెక్క అనుకోండి పాత చెక్క సామాను ఉంది ఈ చెక్క సామాను పడేయలేము కానీ అలా అని చెప్పి ఉంచుకోలేము ఉంచుకుంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంటుంది దాన్ని ఉపయోగించట్లేదుగా ఎప్పటి నుంచి ఉందిగా దానికి ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఎల్లో పెయింట్ పూసేయండి ఎల్లో పెయింట్ ఉంటుందిగా మన మామూలు పెయింట్ ఎల్లో పెయింట్ పూసేయండి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉత్పన్నం కాదు నీకు చెక్క సామానికి పాత చెక్క సామాను వల్ల నెగిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది అనుకుంటే చెక్క సామానికి ఎల్లో పెయింట్ పూస్తే నెగిటివ్ ఎనర్జీ రాదు ఇక ఇనప సామాను ఉంది కదా మరి ఈ ఇనప సామాను దగ్గర మరి ఏంటి పరిస్థితి గురువు గారు ఇనప సామాను ఉన్నాయి మరి దాన్ని కూడా పారేయలంగా అనుకుంటే కనుక ఏంటి ఈ ఇనప సామానికి ఏం చేస్తారు రెడ్ పెయింట్ పూసేయండి ఎర్రని కలర్ ఎరు ఎర్ర ఎరుపు రంగు పూసేయండి తద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉత్పన్నం కాకుండా ఉంటుంది మనకి అలానే ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం ఒకటేమో డోర్ మ్యాట్ ఇంట్లో వేస్తాం వాళ్ళు బయట ఎక్కడ ఎక్కడో తిరిగేసి వచ్చి అక్కడ మనం ఆ డోర్ మ్యాట్కి మనకు ఉండే దుమ్ము దూలు ఎంత దులుపుకుంటాం తద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుందని చెప్పుకున్నాము కాలు కడుక్కోకుండా లోపలికి వస్తాం కాబట్టి నెగిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది కాబట్టి అది ఒకటి చెప్పుకున్నాం దానికి ఏం పరిహారం అని చెప్పుకున్నాం అంటే రెడ్ రిబ్బన్స్ కట్టుకోండి తద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ లోపలికి రాదన్నాం ఈ డోర్ మ్యాట్ బయట వేసుకోండి అని చెప్పాం చెప్పులు అవకాశం ఉంటే అసలు సాధ్యమైన దూరం చెప్పులు ఇంట్లో వేసుకుని తిరగద్దని చెప్పుకున్నాం మనము అలానే ట్యాప్ లీకేజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ లీక్ అయితే కానీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుందని
గాజు బౌల్లో రాళ్ళ ఉప్పు వేసి పెట్టండి తద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ అసలు అసలు ఉత్పన్నం కాకుండానే ఉంటుందని మనం చెప్పుకున్నాం అలానే ఇంకోటి ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇంట్లో కనుక పాత ఇనప సామాన్ కానీ చెక్క సామాన్ కానీ ఉపయోగ నిరుపయోగమైనటువంటి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పాత అలా పడిపోయి నిరుపయోగమైన వస్తువులు ఉంటే కనుక తద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉత్పన్నం అవుతుంది కాబట్టి చెక్క సామానుకైతే పరిహారంగా పసుపు పు పసుపు రంగు ఎల్లో పెయింట్ వేసుకోమన్నాం ఇనప సామానుకైతే రెడ్ పెయింట్ వేసుకోండి తద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ రాకుండా ఉంటుంది అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం మనం అలానే ఇంట్లో వంట గదిలో కనుక ప్రధానంగా ఎక్కువ శాతం వంట గదుల్లో కనుక నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటే ఆ ఇంటి ఇల్లాలు పాపం స్త్రీమూర్తి ఎప్పుడు తలనొప్పి కానీ ఒలునొప్పులు కానీ మెడనొప్పి కానీ నడువు నొప్పి కానీ చికాకు చిరాకులు ఎప్పుడు ఆమె తరచు అనారోగ్యానికి గురవుతూ ఉంటుంది ఇంట్లో ఎవరైనా సరే స్త్రీమూర్తులు తరచుగా అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు ఎప్పుడు తలనొప్పు టెన్షన్ ఎప్పుడు కూడా మెడనొప్పి ఉంది కాలనొప్పి ఉంది తిన తరగట్లేదు ఒక స్త్రీ ప్రత్యేకంగా స్త్రీమూర్తి బాధపడుతుంది ఇంట్లో అంటే కనుక ఆ ఇంటి ఇల్లాలు బాధపడుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా వంట గదిలో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం అనమాట గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి ఆ వంట గదిలో నెగిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చే కారణాలు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాక ఇవి ఏమైనా ఉన్నాయేమో జాగ్రత్త పడండి మీరు తద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ రాకుండా కాపాడుకోండి ఈ సమస్య నుంచి మనం బయటపడచ్చు ఇలా ఇంకా ఎన్నో రకాలుగా ఉన్నాయి వీటన్నిటి గురించి కూడా ఈ రోజున మనం ఐదు చెప్పుకున్నాం ఇంకా సమయం వచ్చినప్పుడు మిగతా అన్ని విషయాలు నెగిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి కారణాలు ఏంటి వాటి నుంచి ఎలా బయటపడాలని విషయాలు కూడా మనం రాబోయే రోజుల్లో మనం చెప్పుకుందాం జై గురుదత్తా